El equipo hoy no tuvo orden. No tenemos gol. Y eso es grave. Si él está disgustado, yo también. Claro, yo no tiene un daño grande. Este año ha tenido un daño grande. ¿Qué vamos a hablar más? El equipo hoy no tuvo orden. No tuvo orden porque tuvimos que eh, poner jugadores en puestos distintos, hubo varios cambios. Después de no tener orden, no tuvo seguridad, fue inseguro, no estuvo tranquilo. Tuvo una semana difícil, una semana complicada. Por ahí la trasladó un poquito al partido. No fue espontáneo, no fue alegre. No tuvo cosas que se necesitaban para este partido. Porque como dije al principio, cuando no hay orden, cuando no hay tranquilidad, aparte pues que enfrentamos un rival muy ordenado, con mucho tiempo de trabajo, muy fuerte, muy fuerte en el uno contra uno, rápido, de los equipos más difíciles que hay ahora en el fútbol colombiano. Aparte de eso, en Manizales teníamos una nómina completa y trabajada. Hoy la nómina es una nómina de mucho remiendo, de mucho eh, eh, haciendo cosas que, que, que no eran lo justo que veníamos haciendo cuando trabajamos acá a los partidos de local. Entonces yo poner a, a señalar cosas donde veía una nómina que no es la que se ha trabajado bien. No, el equipo no, no, como salió a la cancha, no fue capaz de resolver las cosas porque no, no estaba cómodo, no se sintió cómodo. Puede ser por lo de la semana, puede ser por los cambios de, de, de posición. Cuando pierde el orden junior no se ve bien. No, no es fácil, eh, que hay que buscar ahora, no. Lo que sí es cierto, no tenemos gol. No tenemos gol. Y eso es grave. El ambiente se volvió distinto. El ambiente no era el mismo. Había desilusión de parte de todo el mundo, tristeza por todo lo que había pasado. El, el ambiente no fue lo mismo, pero no, no vamos a escudarnos en eso, ¿no? Pero el ambiente no fue lo mismo. Y en la cancha se vio que no había buen ambiente, ¿no? Pero, no, es... es Ustedes se dieron cuenta que yo hacía cambios afuera con unos y adentro con otros. Había dos jugadores que se sienten más cómodos afuera y otros que se sienten más cómodos adentro y eran importantes para nuestro plantel. De los que salieron, cuatro iban a jugar hoy. Es una ausencia importante, ¿no? Y, por ejemplo, tiramos Herrera por derecha, no se sintió cómodo. Freddy nos hizo el favor de trabajar por izquierda. Cambios de back centrales. Entonces, el equipo pierde seguridad con todas esas situaciones. No tenemos mucha nómina en el momento. ¿Qué me preguntaste? ¿Que si fue precipitado el cambio? ¿Cómo toma, cómo toma la, la reacción precisamente de Carlos Vaca? Que se tuvo un poco impotente porque tal vez fue un poco precipitado el cambio. ¿Y si consideró en algún momento a de central? ¿Ah? Yo también estoy disgustado. Así lo dejamos. Estamos disgustados. Si él está disgustado, yo también. O sea, en resumen, Junior tiene un daño grande en todas las líneas. Que hay que repararlo. No, eh, yo, yo no soy de los técnicos que va a decir, lo saqué, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por ahí otro colega también preguntó que si me apresuré en el cambio. Yo eso no lo hablo públicamente. Lo que sí le quede claro, Junior tiene un daño grande. Este año ha tenido un daño grande. ¿Qué vamos a hablar más con la vuelta? Y hay que mejorarlo con el tiempo. Y recuerden dar me gusta al video, también compartir en sus redes sociales, suscribirse a nuestro canal y estar muy pendientes de las noticias que tenemos del fútbol colombiano y del fútbol internacional. Un saludo para ustedes y cuéntenos qué se narran. Chao.